ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನ್ ಎಲ್ ಡಿ ಕಲ್ಮಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಯಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನ ನಾವು ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸಿನ ಕೊನೆಯ ಕಂತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ನಾಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬರೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿ ಎ ಒ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಸಂಯುಕ್ತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಇದು ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಚೆಲುವೆ ಪಿಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎ ಒ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಈಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದು ಎನ್ ಎ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಎನ್ ಎ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದರದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ
ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನೀಗ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತು ಇದರ ಸೂತ್ರ ಬರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರಿನ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೇನು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟೂ ಎಚ್ ಟೂ ಓ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದು ಜಿಪ್ಸಮ್ಮಿನ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟೂ ಎಚ್ ಟೂ ಓ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನೀರಿನ ಅಣುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಓ ಇದನ್ನೇ ಕಾಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಣುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅರ್ಧ ಎಚ್ ಟು ಓ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದುವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅರ್ಧ ಎಚ್ ಟು ಓ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅರ್ಧ ಎಚ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹೊರತು ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಓ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರೇ ಅದು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಎಚ್ ಟು ಓ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುದು ಇದು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ and what are they examples why they are reactive all these points you should remember ee prashne alli hechu kriya shila loha yavudu anta neevu nenpittukondre sakagudilla calcium nimma answer adre yake adu reactive metal order galu yava reethi bartade andre hechu yavudakide kadime yavudakide idannella neevu tilkondirbeku hechu pratikriyatmaka loha yavudu udaharane ondiga telisi ati hechu yavudu ishtu ondu list kottu adalli ati hechu yavudide ati kadime yavudide pratikriyatmaka antre yake naavu helteve idishtu vishayagalu nimige moor markige kelabodu hechu pratikriyatmaka loha andre adu itara padarthagalondige athwa itara dhaatugalondige hechu teevravagi pratikriye nadestade the more reactive metal reacts with other substances more vigorously lohagala pratikriyatmakate samanyavagi idu keluvantadu ondishtu kottu adaralli yavudu hechu yavudu kadime anta kelbodu reactivity of metals yavudarli maximum ide yavudarli which one is having less anta kelbodu illi potassium alli ati hechu ಸೂತ್ರ ಅದರ ಸಂಕೇತ ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಲ್ ಝಡ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ
ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಮೆಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಟೆಕ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪರಮಾಣುವಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪರಮಾಣುವಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾಣು ಇದು ಅದರ ಸೈಜ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೀಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುದಲ್ಲ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಋಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇನ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬದಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿನ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಧಾತುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ಒಂದೇ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಂಬ ಸಾಲು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಾದ್ರೆ ಆವರ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಒಂದೇ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುಂಪನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಎಸ್ ಒನ್ ಗುಂಪು ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿನ ಉದ್ದ ಸಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಸಾರಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಎರಡನೆಯ ಕಂಬ ಸಾಲಿನದ್ದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ತಿಗ್ಮೋ ನಾಸ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಕಂಪನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನುವರ್ತನೆ ಅಂತ ತಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತಿಗ್ಮೋ ನಾಸ್ತಿ ತಿಗ್ಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಅವರ ಸಿಸ್ಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಭೂಕಂಪನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಗ್ಮೋ ನಾಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಮೋ ನಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಫಂಗಸ್ ಟು ಟಚ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಗಾಟ ಆದ್ರೂ ಸಾಕ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಗ್ಮೋ ನಾಸ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ತಿಗ್ಮೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಜಠರದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ನೂಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾಯು ಯಾವುದು ನುಣುಪಾದ ಸ್ನಾಯು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಸಂಕುಚನ ಸ್ನಾಯು ಅಸ್ಥಿ ಸ್ನಾಯು ಮಜಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಮಜಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಮಕ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಜಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಜಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆರೈಟ್ ಮಜಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಜಲ್ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನುಣುಪಾದ ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತ್ ಮಜಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಯಾವುವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಮೂರು ವಿಧದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿದೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟೆ ಸ್ನಾಯು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಯವಾದ ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತ್ ಮಜಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಜಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಕಂಪನ ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತರಂಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಂಕೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿರಳನೆಯ ಒಂದು ಸರಣಿ ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಲನೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮಜಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೂವ್ ಫುಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ವಿಕಾಸವಾದದ ಪಿತಾಮಹ ಹಾರ್ಡೇನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇವೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡೇನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾ ಇವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ವೈ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇವೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇವರು ವಿಕಾಸ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ನು ವಿಕಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇವೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಇವೊಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇವೆಂಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ಇದಿಷ
ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ ಮೊನೆರ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊನೆರ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಯಾವುದು ಕೈಟಿನಿಂದ ಕೈಟಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್ ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಕನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎನಿಮೇಲಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೂ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೋಶಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ನಾವೀಗ ಚಲಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಚಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಲನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾಲ ಹಜಾರ್ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜೀವಿಗಳು ಅಮೀಬಾ ಪ್ಯಾರಾಮೇಸಿಯಂ ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಟ್ರಿಫಾನೋಸೋಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಕಾಲ ಹಜಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಾಟದ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದುಗ್ಧರಸ ಪ್ಲಾಟ್ಲೆಟ್ ರಕ್ತ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲಿಂಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಅಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಒಂದು ಅಣು ಒನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಒಂದು ಅಣು ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಣುಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳದೆ ವರ್ಣತಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಣತಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರು ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಿಂಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾನವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾಭಿದ ಮನೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಫಲಹೃತ್ಕರ್ಣ ಬಲಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿ ಎಡಹೃತ್ಕರ್ಣ ಎಡಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕಾವಾ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಂ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೈ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೇನ ಕಾವ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೇನ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೇನ ಕಾವ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವುದು ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರುದು ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡ ಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಆ ಅಯೋರ್ಟಾದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ವೈ ಆಕ್ಸಿಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಅಯೋರ್ಟಾ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಹೃದಯದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಡ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೇನಕಾವ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಅಭಿಧಮನಿ ಮತ್ತು ನೀಚ ಅಭಿಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಬಲಹೃತ್ಕರಣ ಬಂದು ಬಲಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಬಂದು ಬಲಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಭಿಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ತರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಭಿಧಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಡಹೃತ್ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಡಹೃತ್ಕರ್ಣದಿಂದ ಎಡಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಹೃತ್ಕರ್ಣ ಎಡಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಎಡಹೃತ್ಕರ್ಣ ಸಂಕುಚಿಸಿದಾಗ ಎಡಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಬಂತು ಎಡಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿ ಸಂಕುಚಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಯೋರ್ಟಾದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಹಾಪದ ಮನೆ 
ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡದಿದ್ದ ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕಷ್ಮಲಗಳು ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತದಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆವಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಶ್ಮಲ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಉಳ್ದಿರ್ತದೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ ಟು ಓ ಮಾತ್ರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಓಕೆ ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಲಮ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಪೊರೆ ಸಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಣದಂಗ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಹೈ ಲೆವೆಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಕಾಡು ಎಲೆಕೋಸಿನ ವಿಕಸನವು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅನುವಂಶೀಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರೂಪಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಇದು ದಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಎಲೆಕೋಸಿನ ವಿಕಾಸವು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅನುವಂಶೀಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅನುವಂಶ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃತಕ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೃತಕ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಎಲೆಕೋಸಿನ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕೋಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರೋಕಲಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅದರ ರಚನೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವೆನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಗ್ರೋತ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ರೋಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಳ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಬ್ರೋಕಲಿ ರೂಪ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್
ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಸಂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಉಳಿದ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲೀಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದನ್ನು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಈ ಥರದಲ್ಲ ಆದಾಗಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುವುದು ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳೇ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಅದುವೇ ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಲೀಲುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ರೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ರದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನಾವು ನಾನು ಜೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಜೀನ್ ಪಾಠವನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನಲ್ಲೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭಾಗಗಳದ್ದಿರ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿಲೇ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದು ಬೇಡ ಯಾವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆವಾಲ್ ರೈಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಲಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಡೀಲ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲೀಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೀಲ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲೀಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲೀಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಾರ್ವ ಮೊಟ್ಟೆ ಈ ತರದ ಹಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದದು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅದು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ವಿವರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಪ್ಯೂಪ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಆದ್ದು ಅದು ರೂಪಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಡನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ನೀವು ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮ್ ಲೈನ್ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದು ಗೆಮೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತದ್ದು ಜರ್ಮ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸಾಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಗೆಮೇಟ್ಸ್ ದೈಹಿಕ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದು ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇತರ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆ